Did you like Play Maniacal? Yeah. Uh-huh. Did Play Maniacal? Mm-hmm. ¿Qué tal a todos, maníacos? Bienvenidos a mi canal. Maníacos, me gustaría aclarar un par de cosas en este vídeo, sobre todo por el tema de la compra de Microsoft con Activision Blizzard. Hemos hecho directo, hemos hablado de todo esto, pero me gustaría dejarlo claro, claro, claro en este vídeo. Pero sobre todo, todo lo que está pasando respecto, por ejemplo, a la franquicia Call of Duty, que ya sabemos que ahora pertenece a Microsoft por esa compra. Y pues también respecto a lo que va a suceder con Sony después de, pues, de este puñetazo que ha sido claramente pues, eh, puesto sobre la mesa y directamente en la propia cara de Sony, hay que decirlo así, de PlayStation. Y que pues cómo será el camino ¿no? de PlayStation a partir de ahora pues por ese, como digo, golpe. no Hay gente que dice que PlayStation, como he dicho ya anteriormente en los directos, que iba a morir. no Y ya sabéis, maníacos, que eso es una chorrada, no que PlayStation vaya a morir o directamente Sony se hunda. O directamente PlayStation 5, por ejemplo, a nivel de consola o a nivel de catálogo que tenía ya previsto para saludar no solamente este año, sino el próximo, esté acabada, ¿no? O directamente hundida, ¿no? Como dicen, eso para nada. Desde aquí quiero dejar claro que PlayStation no va a hundirse, no va a morir. Yo sé que hay gente que quiere que eso sea así y me parece lamentable porque directamente perderíamos una de las mejores marcas de videojuegos e incluso, maníacos, pues el poder disfrutar de todo lo que viene e incluso de lo que no sabemos que viene porque seguramente pues hay artillería todavía de sobra para esta generación de PlayStation, ¿no? Y además que siempre es importante poder disfrutar de todas las marcas y de todos los videojuegos, ¿no? Y que una caiga, pues la verdad es que nunca, o sea, nunca apoyaré eso, ni yo creo que el verdadero fan del videojuego apoyaría algo así, ¿no? Por ejemplo, las tres líderes, que son Nintendo, Xbox y PlayStation, PlayStation directamente como la más, aunque hay que decirlo así, la más que tiene calidad en cuanto a nivel, siempre lo he dicho, de catálogo, a nivel de ritmo, a nivel de ventas, incluso que a mí no me importa las ventas, pero a nivel de ventas, a nivel de beneficio, sabemos que Play es directamente un estándar, ¿no? Pero que todas con todas disfrutamos directamente. Yo no puedo quedarme, por ejemplo, este año sin el Kirby, la tierra olvidada. Tampoco me puedo quedar sin Horizon Forbidden West en PlayStation 5. Ni tampoco me puedo quedar sin Starfield en Xbox, ¿no? Por poner un ejemplo de amante del videojuego. Pues me gustaría dejar claro el por qué mmm, creo... Y directamente desde aquí, que PlayStation, atención, PlayStation a partir de ahora, si ya tenían planeado una lista directamente de juegos en cuanto a lo que ya sabemos que va a salir, sino también proyectos que se están desarrollando, como esas 17, 17 IPs que están desarrollándose para PlayStation 5, y todas esas patentes que se están registrando, que muchas de ellas no sabemos si de verdad van a salir o no, pero ahí están, ¿no? Está como hay un impulso muy grande sobre PlayStation 5 y un apoyo muy grande que se está viendo de, detrás, ¿no? De todo, de todo, de toda gestión sobre esta marca, ¿no? Sobre lo que es sobre la consola PlayStation. Y viendo todo desde aquí, maníacos, PlayStation va a responder, pero no va a responder lo que es a la compra de Microsoft, de Activision Blizzard, va a responder, pero no como hay gente que está pensando que PlayStation va a responder de una forma de, de como de comprar otra compañía grande, como de decir, no, me, me voy a llevar Square, me voy a llevar Konami, algo así, ¿no? O algo así como lo que ha hecho Microsoft. No creo que Sony esté pensando en comprar compañías a nivel de la talla tan grandes como, por ejemplo, Activision Blizzard. Ese no va a ser el camino. El camino de PlayStation directamente va a seguir siendo comprando exclusividades es comprando juegos exclusivos directamente de compañías como por ejemplo Square que ya la he mencionado por ejemplo puede ser de From Software y seguirá así le va bien el tema de comprar exclusividades temporales y exclusividades temporales no me refiero a juegos eh, de tres meses exclusivos solamente como por ejemplo Stalker que va a estar tres meses solamente exclusivo en Xbox sino exclusividades temporales a nivel Final Fantasy VII Remake que ya ha salido en PC, pero ha estado demasiado tiempo, vamos a decir, un tiempo largo, exclusivo en consola, ¿no? Y van a ser así. Eso, eso es el movimiento que tiene Sony planeado y desde aquí, maníacos, estoy contento porque um, el pique este que hay ya tanto en Microsoft como en Sony nos va a beneficiar, como siempre he dicho, a nosotros. Y es así de claro. O sea, nosotros vamos a beneficiarnos de todo esto. Y hay gente que eso no lo entiende. Hay gente que sigue en su movida de no, es que PlayStation tiene que morir, PlayStation tal. PlayStation no va a morir ni se va a hundir. Al contrario, va a responder de esta manera que estoy diciendo. Con exclusividades temporales e incluso si ya tenían un camino preparado. Con dichas exclusividades lo van a hacer más todavía porque lo que está haciendo Microsoft es como directamente dejándole entre las cuerdas, hay que decirlo así, le está pegando puñetazos a nivel de compra, le está dejando sin licencias, porque luego vamos a hablar del tema de Call of Duty, porque hay gente también que está como, como si fuese, como llorando, ¿no? Por el tema de Call of Duty. Todo, no es que Call of Duty ya no está en PlayStation, es que no se puede hacer esto, por favor, nos han dejado de, sin Call of Duty, tal cual. Ahora vamos a hablar de Call of Duty, pero me gustaría centrarme en el tema ahora mismo de la respuesta de PlayStation. 
Sony ahora mismo en lo que está es, si ya estaba motivada con PlayStation 5, ahora con este pique entre la compra de Activision Blizzard va a estar más todavía, maníacos. Es que va a estar más todavía. Solamente eh, quiero que recordéis muchos de los que habéis vivido esa generación, la generación de 360 y PlayStation 3. ¿Qué pasó ahí, maníacos? Eso sí fue un golpe de verdad. O sea, eh, si le, se le puede decir que PlayStation, si se pudiese decir que PlayStation iba a morir, eh, hubiese sido la generación de PlayStation 3. ¿Por qué? Porque la consola 360 salió un año antes. Salió con exclusivos solo para ella. Eh, los juegos iban mejor en ella. Eh, la gente tenía más confianza en Xbox. La consola de PlayStation 3 salió valiendo más cara. O sea, el doble de lo que valía la 360. Eran muchos motivos que estaban a favor de la Xbox 360. Y aún así, Sony y PlayStation salieron para arriba. Tanto salieron para arriba que llegaron a equiparar las ventas y superar las ventas en 2 y 3 millones. La de 360, manía cosa final de generación. Saliendo un año, un año después... O sea, valiendo cara eh, tener, que, tener que el desarrollo de los videojuegos El costo de los port Y que los desarrolladores, los desarrolladores Se tiraban de los pelos porque No podían desarrollar bien para Playstation 3 Recordar los primeros port directamente que eran un desastre Y siguieron siendo un desastre Hasta prácticamente casi a mitad de generación Fue cuando ya empezó a ir los port Los port de los juegos multiplataforma Bien en Playstation 3 en comparación con lo que se veía En la 360, ¿no? Entonces, quiero decir desde aquí que, hay, que han existido guerras más fuertes que esto que estamos viendo de la compra de Activision Blizzard. Porque lo que ha hecho Microsoft es comprar a Activision Blizzard. Ahora faltan los juegos. Falta que Activision, que se estaba hundiendo, que Activision estaba hecho un desastre, ahora vuelva a ser la que era, ¿no? Y por eso Phil Spencer está ahí tirando un poco la punta con los juegos clásicos también. Porque quiere también eh, revivir esa, 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 esa esencia antigua, de, directamente dar ese punto de nostalgia a los fans. Y por eso ha mencionado juegos retro antiguos y que va a traer. Y además que Activision tiene un porrón de licencias directamente antiguas y clásicas y que eso es lo que vale y hay que priorizar más que por ejemplo hacer un Call of Duty anual, que como digo ahora vamos a hablar de Call of Duty, pero lo que quiero decir es eso, no que Microsoft golpeó mucho más fuerte la 3, con la 360 Playstation que lo que está pasando ahora, ahora sí se están comprando compañías, se está quedando Microsoft con un montón de directamente de licencias pero todavía falta ese golpe de videojuegos se falta ese golpe contra Playstation no y lo que está haciendo Playstation está haciendo unas compras de exclusividades temporales, cosa que no hizo en la generación de Playstation 3 en comparación con lo que está haciendo ahora no y estamos viendo cosas que pueden ser puñetazos también para Microsoft, porque hay gente que dice no, es que Microsoft ya directamente ha ganado no ha ganado nada y a mí me da igual directamente, lo digo desde aquí, yo voy a beneficiar de tanto de Microsoft como de Playstation porque soy videojugador y voy a disfrutar de todas no pero tengo que decir que Microsoft no ha ganado nada o sea, lo que ha hecho es directamente picar más a la compañía para que la compañía siga haciendo sus gestiones que está haciendo, que es comprar exclusividades temporales, pagar por exclusividades temporales y os digo una cosa y ahora ya mencionando licencias, ¿no? Activision Blizzard, increíble Todas las licencias que tienen Hasta ahora, por ejemplo, Diablo 4, tengo muchas ganas de jugarlo El World of Warcraft, la verdad es que ha terminado muy quemado El tema de Warcraft, tendrían que revivir un poco El género RTS dentro de la esencia propia De lo que fue Warcraft Y luego también, pues tirar un poco también de Starcraft En ese entorno también, un poco aprovechar también esas licencias Y como digo, volver a las licencias a grandes de Activision Como por ejemplo, traerse e Incluso juegos exitosos, como por ejemplo Vigilante 8, a nivel de, de carreras Para poder competir, atención con Twist Metal. ¿Por qué digo esto? Porque Twist Metal está prácticamente filtrado casi el desarrollo de que está iniciado, o sea, que lo está llevando no el estudio que estaba llevando Destruction Hall Star, porque es un desastre, hay que decirlo, pero sí que hay otro estudio que podría estar llevando, no quiero decir ninguno de los estudios porque todavía no lo sé a ciencia cierta, pero ya hay, ya hay un estudio que está llevando Twitch Metal. Sería una competencia para directamente uno, el Vigilante 8, un juegazo que también fue muy bueno en la generación de los 90, dentro de Xbox y luego Twitch Metal, ¿no? A nivel de competencia de licencias, pero atención a lo que yo voy a mencionar ahora. Está muy bien lo de Activision Blizzard, ¿de acuerdo? A nivel de licencias, tal cual Call of Duty, vale. Imaginaros, maníacos, que PlayStation sigue su estela de exclusividades temporales y para los amantes de Final Fantasy, atención, se anuncia un Final Fantasy 9 Remake. Un 9 Remake. O un Final Fantasy 8 Remake. Exclusividad temporal en PlayStation. Exclusividad del tipo Final Fantasy 7 Remake. Mmm... Gente fan de, de Final Fantasy que no tenga PlayStation, ¿qué creéis que harían? Directamente. Esperar a que salga directamente. Yo directamente como fan del videojuego no puedo esperar, ¿vale? Pero hay gente que pueda esperar. Pues a lo mejor sí esperarían. Pero esperarían hasta que terminara ese contrato de exclusividad o saliese en PC a la larga. Sí, puede hacerlo, puede esperar, pero es un golpetazo. Para los que no puedan disfrutar el día uno. Porque aquí lo que importa es tener todas las consolas. Y digo que los juegos hacen daño. Más que las compañías son los juegos 
que se anuncien o los juegos que se, que se desarrollen en este caso, ¿no? Final Fantasy IX Remake podría ser anunciado por PlayStation directamente por Square y exclusivo de PlayStation, ¿vale? Atención, no solamente eso, amantes, por ejemplo, del toque survival con ese RPG que fue clásico en los 90 con Square Soft, que fue es el Parasite Eevee, ¿no? Imaginaros un Parasite Eevee nuevo. Pues eso haría mucho daño en ese sentido, ¿no? O sea, tener exclusividades de este tipo... Sería brutal Uno de los juegos maníacos que también podría hacer mucho daño a Microsoft como respuesta Yo estoy diciendo de la posible respuesta que podría hacer PlayStation más que comprar compañía ¿no? Imaginaros Resident Evil 4 Remake Exclusivo temporal de PlayStation ¿Sabéis lo que significa eso? La gente se vuelve loca Eso es un daño directamente que le podrían hacer a Microsoft en ese sentido eso y a modo de respuesta de videojuegos por eso digo que el camino que lleva Playstation centrado en las exclusividades la exclusiva temporales es también un beneficio para ella o sea para la compañía y como lo digo salimos nosotros beneficiados porque entonces ya apretaría también eh, Xbox y soltarían también pues cosas exclusivas dentro de Game Pass y demás dentro también de las licencias conocidas como Playstation de, de Playstation perdón o que eran multiplataforma yo lo que he puesto directamente aquí son respuestas de juegos y directamente o Metal Gear por ejemplo eso exclusivo, Silent Hill exclusivo Maníacos pueden ser cualquier cosa proveniente de las grandes licencias de Japón Pueden ser exclusivas esta generación de Playstation a nivel temporal Y me refiero a nivel temporal como Final Fantasy VII Remake Que ha tenido su duración para llegar a PC Y todavía en Xbox no lo ha pisado, ¿no? A respuesta de exclusivos, ¿no? Y yo creo que hay que valorar más eso, ¿no? Los videojuegos Porque yo directamente desde aquí agradezco que Microsoft haya comprado Activision Blizzard Porque, como, como digo, es un rescate Y directamente que se centren y olviden cosas que ya se estaban sobreexplotando, ¿no? Como Call of Duty, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Call of Duty, maníacos, porque hay gente que, lo digo, parece que está llorando por el tema de Call of Duty, ¿no? Es que Call of Duty ya no está en PlayStation, Call of Duty tiene que salir en PlayStation. Eh, directamente desde aquí, y en mi opinión, estoy hasta los cojones de Call of Duty. Y me compré Vanguard, lo sabéis, maníacos. Me compré Vanguard, que me vino también con este... Con este... <risa> De Modern Warfare, del Price, del colega aquí del Modern Warfare, maníacos. Y... Directamente Sobreexplotada Tienen que vender Vanguard Con una figurita Del Price De los Modern Warfare ¿Vale? O sea Fijaros aquí nivel ya Directamente de Es una chorrada Lo de la figura ¿No? Pero pero fijaros el nivel ya de sobreexplotación que tiene Call of Duty, ¿no? Entonces, a mí como usuario de PlayStation, me importa tres pimientos si se queda Call of Duty en PlayStation o no. Yo en, Play, yo en PlayStation estoy por Call of Duty. Hay mucha gente que tampoco está por Call of Duty, pero es como una saga que, bueno, pues, ah, no, es que se reconoce mucho en PlayStation, vende mucho en PlayStation, no se puede ir, Microsoft está haciendo un monopolio. Me parece una chorrada todo eso. Todo eso me parece una chorrada y directamente lo que va a hacer el señor Phil, directamente con la dirección en, de Activision Blizzard, ahora es... Intentar no hacer anual Espero que sea eso, sí Dejar de hacer anual los Call of Duty Porque eso es lo que necesita Activision Blizzard Olvidarse ya de Call of Duty Y centrarse en otras licencias que merecen de verdad la pena No voy a decir Spiro porque ya sabéis maníacos Ya me conocéis que me encanta Spiro Pero lo voy a decir, Spiro Claro que sí, Spiro <risa> Pero bueno Lo que quiero decir con todo esto maníacos es que Call of Duty Así, lo voy a decir así de claro para el fan que sea máximo de Call of Duty juegue en Play Call of Duty, por el tema de que no es que va, tiene que salir en Playstation Phil Spencer va a respetar lo del tema de Call of Duty, el tema de los contratos y tal cual Lo que ha dicho Phil Spencer con ese famoso tweet, con esa famosa respuesta que está circulando por todos lados Sobre el tema de que dice Phil Spencer que respetará los acuerdos ya previos directamente que hay sobre Call of Duty eh, Lo digo desde aquí, Call of Duty no va a volver a verse en Playstation y si se ve, van a ser los juegos que están a nivel de expansión, algún DLC o algo, que sean de los que están ya, como Warzone, Vanguard y demás. Pero nuevos Call of Duty no van a salir en PlayStation. Lo digo desde aquí. Olvidaros para la gente fan de Call of Duty en PlayStation de ver otro Call of Duty en PlayStation. Olvidaros. Uno nuevo, olvidaros ya desde aquí lo digo. Desde aquí lo digo. ¿Y por qué? Porque directamente Call of Duty... Ya está comprado directamente, es una licencia comprada y porque directamente no le saldría beneficioso lo que es a Microsoft el directamente comprar una compra como lo que ha hecho de 60 mil millones de dólares y dejarle eh, el beneficio también de Call of Duty a Sony. O sea, es que sería, vamos, sería como regalarle directamente, o sea, eh, le compras a un, a un vendedor, le compras un coche y encima se lo dejas para que se dé vueltas y encima tú le pagas la gasolina. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿no? Es, es una, vamos, es que es una, es una chorrada la gente lo que está diciendo. Lo que, ha, lo que ha hecho Phil Spencer es directamente guerra, estrategia de mercado. Es directamente decir, sí, 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 
a nivel mediático. Sí, sí, vamos a respetar los acuerdos. Esto es como José Mota, maníacos. Sí, sí. Tú déjalo ahí, que ya lo vamos viendo. Eso es lo que ha dicho, lo que ha dicho Phil Spencer. Si vosotros veis <ríe> que es así es. Sí, sí, respetaremos los, ya los, los, los acuerdos previos. Además, que son muy importante para nosotros, ¿vale? Sí, pero que lo que van a hacer es lo que han hecho con lo del tema de Bethesda. O sea, Starfield, ¿dónde va a salir? Starfield. Pues por poner directamente un ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que van a hacer. Y entonces, eh, lo que quiero dejar claro es que la gente se olvida también de Call of Duty. Hay mucha gente que está súper fanática ahí con Call of Duty. Que si sale Call of Duty en Xbox, coño, pues te, compran, te compras una Xbox, te pillas un PC y que tienes Game Pass también. Que el Game Pass, eh, que el Game Pass no muerde. O sea, Game Pass tú vas, te, 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 te registras y te unes a Game Pass. No te va a morder el Game Pass. Ni tampoco una Xbox te va a morder. Y yo directamente no entiendo a la gente que se centra en No, es que yo no quiero jugar aquí, quiero jugar en otro Cómprate todas las puñeteras plataformas Porque directamente lo digo desde aquí Esta generación, si no tienes todas las plataformas No vas a disfrutar de nada De nada Y Playstation, maníacos Y Playstation, también lo digo por la gente que está diciendo No, es que yo me quedo con Game Pass Sí, tú quédate con Game Pass, todo lo que tú quieras Pero si no tienes una Playstation, tampoco vas a disfrutar No, es que los juegos de Playstation no me gustan Mentira, cochina o sea, los juegos de PlayStation imposible, que ningún juego de PlayStation no te guste. O sea, es imposible. Imposible con todos con todo los géneros que tiene PlayStation. Y sobre todo con todas las licencias que tiene. Y imposible. Y que este 2002, 2022, perdón. Me digas tú que no vas a disfrutar de PlayStation porque no te gusta, eso ya es un cuento chino que te cagas. Tú no eres auténtico amante del videojuego. Los verdaderos videojuegos, este febrero, el Horizon Favorite en West, ni se lo dejan. El Sifu tampoco. Y Elden Ring lo jugarán en su plataforma principal, en la que más le guste. Pero jugarán a todo. Y luego está la gente que no tiene también la plataforma, que no tiene PlayStation y pues, se meten a criticar por criticar, ¿no? Que eso suele pasar y esos son los haters que prácticamente son los que siempre están creando polémica. Al igual que los que tienen también los que son de PlayStation, ¿no? Pero muchas veces son eh, el tema de la gente que solamente tiene Game Pass los que vienen también a atacar a el tema de PlayStation, ¿no? Es que yo tengo Game Pass, me sobra PlayStation, ¿no? No te sobra PlayStation y menos este 2022. El, el que diga que PlayStation le sobra este 2022, sea PlayStation 4 o PlayStation 5, a miente como un bellaco. Directamente, maníacos Directamente Y lo digo y lo vuelvo a decir, maníacos Hay que disfrutar de todas las plataformas Call of Duty no va a pisar PlayStation Sobre todo los nuevos, atención Y una cosa también quiero aclarar con el tema de Call of Duty Ya sabéis, maníacos, que está El tema de... está, está muy, re, muy revuelto El tema del ambiente está muy revuelto con el tema De Call of Duty Tened en cuenta una cosa Si Call of Duty, los nuevos, llegan a salir a, En lo que es en PlayStation Eh... Microsoft tendría que llevarse un pellizco enorme O sea, Microsoft tendría que llevarse un beneficio enorme Puede haber algún tipo de tratado, quizás un, Algún tipo de tratado que haga que Call of Duty salga en PlayStation Pero el mayor beneficio se lo lleve Microsoft Puede ser algo parecido a lo de Azure con los servidores Por ejemplo, porque hay que decir que mucha de la infraestructura que tiene PlayStation Lo que es Sony Corp en la división de PlayStation En los servidores es con Azure, ¿no? Con la infraestructura de la nube de Microsoft, ¿no? Pero creo que no sería lo mismo, no sería comparable. O sea, esto es distinto. No creo, maníaco. Si, si es así, el, si vemos de, definitivamente un Call of Duty saliendo en PlayStation después de esta compra, y sobre todo un Call of Duty nuevo, directamente Microsoft se, se está llevando un pellizco de la hostia. Sinceramente, ¿eh? Se está llevando un pellizco de la hostia. Esto es prácticamente como, por ejemplo, Blu-ray, cuando se empezó a incorporar en Xbox. La Sony se llevó un pellizco de la hostia con el tema de Blu-ray ¿Quién ganó la batalla de Blu-ray contra el HD DVD? El A360 y la época de PlayStation 3 Ganó PlayStation con el Blu-ray Y luego Microsoft por cojones Tuvo que meter ese formato Desarrollado por Sony y directamente Pues por Panasonic, Toshiba y demás No Fue un consorcio, pero Sony era Prácticamente la líder y padre de este De este formato, ¿no? Y al final Microsoft tuvo que Aceptar este formato, fijaros que esto Va así, esto son guerras, maníacos, esto es guerra, guerra A nivel empresarial, esto no es eh, Call of Duty lo voy a soltar para que lo, la gente lo disfrute No, es que le, les importan Tres pimientos esas cosas, ellos lo que quieren es ganar dinero Entonces me extraña que después de esta compra Microsoft permita que, que Call of Duty salga así como así como si fuese lo normal ¿no? en PlayStation. Me extraña mucho, me extraña mucho. Me extraña y además vendiendo lo que vende Call of Duty en PlayStation, me extraña. Pactos pueden haber en el cual el beneficio mayor se lo lleve Microsoft. Eso directamente no lo niego desde aquí. Y puede ser así, pero desde ahora, y tal y como pinta la cosa, olvidaros de que Call of Duty llegue a PlayStation. Y sobre la respuesta de PlayStation, ya lo he dicho antes. Atención, porque PlayStation puede responder. De manera fuerte, pero con juegos Y exclusividades temporales Esa puede ser la respuesta mayor de Playstation Y directamente como yo estoy viendo El, el avance de Playstation y sobre todo el arranque de Playstation Da miedo 
el, el pique que pueda a lo mejor tener ahora mismo Sony Porque Sony, directamente los japoneses son así Son directamente muy cerrados a nivel de dirección japonesa Y cuando se pican, entran en guerra, María Se están acostumbrados a estar batallando Esta gente, son de como Nintendo y Sega Esto, esto es guerra pura y dura Y Microsoft está comprando, pero... Microsoft ya no solamente a nivel de compra Lo que tiene que hacer también es soltar videojuegos Porque, como digo, Playstation va a hacer Mucha pupa con las exclusividades temporales Y como digo, Resident Evil 4 Remake Exclusivo de Playstation Final Fantasy, cualquier otro que se anuncie Remake, Playstation exclusivo Luego más Final Fantasy XVI O cualquier otra licencia de Square Maníacos, pueden ser muchas cosas que salgan Que, que sean de, de, de placer Para el videojugador, que vengan de Japón Y sean exclusividades temporales O From Sower me he olvidado, maníacos me he olvidado de Front Software también. O sea, Sony tiene mucho ligue con Front Software con el tema de Katokawa, las acciones tal cual, exclusividades como la de Bloodborne. Pueden ser muchas cosas las que veamos que directamente pues, sean muy golosas por parte de PlayStation. Y esa sería la respuesta de PlayStation. Olvidaros de compras gigantescas y demás, de que mañana Sony compre Konami. Olvidaros de, esa, de esas tonterías porque eso no va a ser así. Pero respuestas de videojuegos sí que van a ser. Y eso creo que es el camino de PlayStation. Además que lo tiene estupendo. Además que este, que este 2022 es brutal lo que está haciendo PlayStation 5. Y lo que vamos a tener. Más luego la PSVR 2. Más luego lo que vendrá, no sé ni quién Dios sabe qué, vendrá en 2023. Porque fijaros este año. Es que, es que no sé, no sé. Sony ya sabéis que es muy callada para eso y no sé ni lo que van a hacer al final. Pero bueno, aquí estaremos nosotros para disfrutar de todo, Mariacos, porque aquí vamos a disfrutar de todos los videojuegos que salgan, tanto para PlayStation, Xbox y Nintendo. Y hay que disfrutar de todo eso. Y para, y para el usuario que se envuelve en rabia y en llanto, en que no es que PlayStation es mejor y Call of Duty para mí, o no es que el Game Pass es lo mejor, PlayStation va a morir, no hace falta. Esa gente lo va a pasar mal. Esa gente lo va a pasar fatal. Porque esa gente es la que muestra directamente la precariedad, muestra directamente que le faltan consolas. Cuando, ve, cuando veis vosotros a un tío que dice No es que Playstation va a morir, mejor Game Pass, mejor Xbox No tiene la Playstation O sea, no va a poder disfrutar de Horizon Forbidden West Y a lo mejor tiene la Playstation 4, la Slim Y dice, me cago en la puta, es que yo quiero jugar con la versión más óptima Pero no consigo la Playstation 5, no puedo Y a lo mejor pasa lo mismo también con el, con el tema del, del fan de, de Playstation cerrado O sea, que directamente dice, no, es que vaya mierda el Game Pass y tal cual No querrá pagar Game Pass O directamente no tendrá un PC O directamente no podrá comprarse una serie X y eso es lo que pasa, manecos. Es siempre la falta de tener la que hace que la gente pues, se encierre y diga, no, pues si no lo tengo, no me gusta. Y eso siempre suele pasar. Y hasta aquí el video de Maníacos, que ya sabéis que me rollo mucho hablando. Y directamente lo que quería dejar claro es que ni Call of Duty va a salir en PlayStation seguramente los siguientes. Y que PlayStation ni va a morir, ni Sony se va a hundir. Y que PlayStation va a responder con cosas que van a hacer mucha pupita como esas exclusividades temporales, maníacos. Y hasta aquí, como digo, que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología. Nos vemos próximamente en el siguiente vídeo y siguiente directo, maníacos. ¡Hasta pronto!